সংখ্যা পদ্ধতি সম্বন্ধে ক্লিয়ারলি একটা কনসেপ্ট পেতে হলে আমাদের কয়েকটা জিনিস জানা খুবই জরুরি আসলে কম্পিউটার যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে তা হচ্ছে বাইনারি আমরা আগেই জানি এই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল অক্টাল এবং হ্যাগদা ডেসিমাল অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যাকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এই অক্টাল এবং হ্যাগদা ডেসিমাল সংখ্যাগুলো কিন্তু আবিষ্কার করা হয় তো এই অক্টাল এবং হ্যাগদা ডেসিমাল সংখ্যা বা বাইনারি সংখ্যা আমরা যাই বলি না কেন এগুলো বোঝার আগে আমাদেরকে যে তিনটা জিনিস সম্বন্ধে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে তা হচ্ছে বিট এই বিট কাকে বলে এই বিট হচ্ছে আসলে আচ্ছা আমরা তো বিট এই বিট কাকে বলে বিট হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান এই দুইটাকে আলাদা আলাদা ভাবে দুইটা বিট বলা হয় অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান এই প্রত্যেকটাকে বলা হয় এক একটা বিট এই বিট গুলো চারটা বিট যখন হবে অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান বা ওয়ান জিরো 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 বা যদি সবগুলো একসাথে এক আগাও থাকে তখন এই চারটা বিটকে একসাথে বলা হয় নিবল একসাথে বলা হয় নিবল এই নিবলটা কেন আসছে আমরা একটু পরে ব্যাখ্যা করতেছি যে আসলে নিবলটা কেন আসছে তার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ আটটা বিট মিলে এরকম বা যে কোনো রকম আটটা বিট মিলে যে জিনিসটা হয় তা হচ্ছে বাইট অর্থাৎ মেমোরির সব থেকে ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে এই বাইট এই বাইট মূলত এই বাইনারি যে সংখ্যাগুলো ছিল এই সংখ্যাগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছিল আসলে যখন বাইনারিতে কম্পিউটার কাজ করা শুরু করলো তখন আসলে খেয়াল করা গেল যে সিম্পল সিম্পল সংখ্যাগুলো বা অনেক ছোট ছোট সংখ্যা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কয়েকটা বিটকে একসাথে করে নিয়ে যদি কোনো সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করা যায় কয়েকটা বিটকে একসাথে নিয়ে যদি কোনো সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করা যায় তাহলে কিছু কিন্তু সুবিধা হয়ে যাচ্ছে আর এই সুবিধাটার জন্যই মূলত অক্টাল এবং হাগজারেসিমাল নাম্বার সিস্টেম আবিষ্কার করা হয়েছিল তো বন্ধুরা আমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হবে সংখ্যা পদ্ধতি করার আগে তা হচ্ছে বিট কাকে বলে বিট হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান এইগুলার সমষ্টি এইগুলা এই জিরো এবং ওয়ান এই দুইটাকে আলাদাভাবে আসলে বিট বলা হয় এবং নিবল বলা হচ্ছে চারটা বিটকে যদি আমি একসাথে প্রেজেন্ট করি তাহলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে নিবল এবং আটটা বিটকে একসাথে নিলে যেটা হয় এটা হচ্ছে বাইট এই বিট বাইট এবং নিবল এই চারটা মিলে কিন্তু সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করে অর্থাৎ মেমোরির ক্ষুদ্রতম এক হচ্ছে বা কম্পিউটারের মেমোরির ক্ষুদ্রতম এক হচ্ছে কিন্তু বাইট এইখান থেকে কিন্তু সমগ্র সংখ্যা পদ্ধতির হিসাবটা শুরু হয় এরপরে এই যে জিনিসটা আছে তা হচ্ছে কম্পিউটারের সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা চলে যাব কম্পিউটারের সংখ্যা পদ্ধতি মূলত হচ্ছে দুই প্রকার একটা সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে পজিশনাল এবং একটা পজিশনাল হচ্ছে নন পজিশনাল দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল এবং আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল নন পজিশনাল আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি ইউজ করি সেটা কিন্তু পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মানে হচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকটা অঙ্ক তাদের নির্দিষ্ট একটা মান নির্ধারণ করে এবং অঙ্কটাকে যদি আমরা একটু উলট পালট করে দিই তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন ধরো আমি লিখলাম ওয়ান আমি যদি এটাকে একটু উলট পালট করে রেখি তাহলে হয়ে যায় থ্রি ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আবার যদি আরেকটু উল্টাই তাহলে হয়ে যাচ্ছে ফাইভ ওয়ান থ্রি এরকম কিন্তু এক একটা সংখ্যা কিন্তু এক একটা জিনিস মিন করতেছে কিন্তু নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে আসলে এগুলার কোনো স্থানীয় মান থাকে না তার মানে তুমি যদি একটু উলট পালট করেও লিখো তাহলে তেমন একটা পার্থক্য হবে না নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আসলে আমাদের পড়ার বিষয় নয় নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যেমন প্রাচীন চিত্র পদ্ধতি ছিল এইরকম কিছু চিত্র পদ্ধতি ছিল এইরকম চিত্র পদ্ধতি ছিল তারপর আরো কিছু কিছু ছিল এই জিনিসগুলা কিন্তু আসলে এই স্থানীয় মানের সাপেক্ষে কিন্তু প্রকাশ করা যেত না তো আমরা আজকে মূলত এই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব মূলত আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করব তা হচ্ছে কম্পিউটারের সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে তাহলে আমাদের প্রথম যে জিনিসটা জানতে হবে তা হচ্ছে এই পজিশনাল এবং নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে এই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আসলে কয় প্রকার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ কম্পিউটার আমরা জানি যে কম্পিউটার বাইনারি ডিজিট ইউজ করে বাইনারি মানে আমরা অলরেডি জানি বাইনারি মানে হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান এই দুইটা বিট নিয়ে যে সংখ্যা পদ্ধতিটা গঠিত হয় এবং এই বাইনারি সংখ্যাটা কি কম্পিউটার প্রকাশের জন্য আরো দুইটা কিন্তু সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয় একটা হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি এবং আর একটা হচ্ছে হ্যাগদারেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি আর আমরা মানুষরা যে উচ্চ স্তরের ভাষা ব্যবহার করি তাতে আমরা ডেসিমাল বা দশ ভিত্তিক সংখ্যা বা দশমিক সংখ্যা কিন্তু আমরা ব্যবহার করি আজ আমাদের শুরুতে আমরা প্রথমে এই সংখ্যাগুলো চিনবো চিনার পর আমরা আসলে যে বাইনারি থেকে ডেসিমালে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় বা সমগ্র সংখ্যা পদ্ধতিতে যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলোতে আসলে কোন কোন পদ্ধতিতে কোথায় কোথায় কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় আমরা এগুলো কিন্তু ঝটপট শিখে ফেলবো তো প্রথমেই আমরা আসলে শিখি যে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিটা কি
7 পর্যন্ত অর্থাৎ বাইনারি যত সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যা ব্যবহার করা হয় 0 এবং 1 দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং অক্টালের যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলো হয় কিন্তু 0 থেকে 7 দিয়ে ব্যবহার করা হয় এছাড়া এর বাইরে কিন্তু আর কোনো ডিজিট নাই বা অক্ষর এই বর্ণ কি বলে এটাকে আর কোনো সংখ্যা কিন্তু আসলে নাই তিন নাম্বার যেটা এটা হচ্ছে ডেসিমাল যেটা আমরা ব্যবহার করি এটা হচ্ছে 0 থেকে 9 এবং এটার বেস আসলে বলা হয় 10 এটার বেস বলা হয় 10 ভিত্তিক সংখ্যা বলা হয় এবং চতুর্থ যে সংখ্যা পদ্ধতিটি রয়েছে তা হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যার বেস হচ্ছে 16 এবং যে ডিজিটগুলো ইউজ করা হয় তা হচ্ছে 0 থেকে 9 পর্যন্ত তারপর হচ্ছে a থেকে f পর্যন্ত এই হচ্ছে সংখ্যাগুলোর আসলে মোটামুটি একটা কনসেপ্ট বলা যায় অর্থাৎ বাইনারি সাধারণত দুইটা ডিজিট ইউজ করে দুইটা বিট ইউজ করে 0 এবং 1 অক্টালে যে ডিজিটটা ইউজ হয় তা হচ্ছে 0 থেকে 7 পর্যন্ত বা ডেসিমালে 0 থেকে 9 পর্যন্ত এবং এর বেস হচ্ছে 10 আর হেক্সাডেসিমালে মূলত 0 থেকে 9 তারপর এর থেকে f টোটাল 15টা টোটাল 16টা 0 থেকে f পর্যন্ত এবং এর বেস কিন্তু 16 তো এখন আমরা বাইনারি এবং যে বাদ বাকি যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে আসলে তারা কিভাবে একটার থেকে আরেকটা ভ্যালু ইন্টারচেঞ্জ করতে হয় এবং কিভাবে কনভার্ট করতে হয় এটা কিন্তু আমরা শিখে নিব তো প্রথমেই আমরা যে জিনিসটা শিখব তা হচ্ছে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিটা ব্যবহার করি অর্থাৎ ডেসিমাল এই ডেসিমালের সাথে বাদ বাকি সংখ্যাগুলোর কি সম্পর্ক এবং কিভাবে আসলে পরিবর্তন করতে হয় আমরা এটা শিখে ফেলব তাহলে এগুলা কিন্তু খুবই সহজ তুমি এই ভিডিওটা যদি পুরোটা মন দিয়ে দেখো তাহলে কিন্তু তোমার এই নাম্বার এক এক কি বলে একটা টাইপ থেকে আরেকটা টাইপে নাম্বারকে কনভার্ট করতে তোমার কিন্তু একটু সময় লাগবে না আমরা কিছু ট্রিক্সের মাধ্যমে এটা দেখব প্রথমে আসো আমরা ডেসিমাল থেকে শুরু করি ডেসিমাল থেকে আসলে সবগুলা নাম্বারের সম্পর্ক আছে এই সম্পর্কগুলা দেখি প্রথমে আমরা হচ্ছে বাইনারি আমরা ডেসিমাল থেকে বাইনারি দেখব এবং বাইনারি থেকে কিভাবে ডেসিমাল হয় এটা শিখব ডেসিমাল থেকে কিভাবে অক্টাল হয় এটা শিখব এবং অক্টাল থেকে কিভাবে ডেসিমাল হয় এটা শিখব তারপর আমরা হেক্সাডেসিমাল কিভাবে হয় এটা শিখব হেক্সাডেসিমাল কিভাবে হয় এটা শিখব এবং হেক্সাডেসিমাল থেকে আবার ডেসিমাল কিভাবে হয় এটা শিখব তো হচ্ছে আমরা টোটাল আজকে এই 6টা কনভারশন কিন্তু আমরা শিখে ফেলব তাহলে চলো শুরু করি প্রথমে ডেসিমাল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে ডেসিমাল আসলে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় তাহলে প্রথমে ধরো কোন একটা সংখ্যা দেওয়া আছে তোমাকে सपोज বললো যে মনে করি ডেসিমাল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে ডেসিমাল করব আমরা আমরা একটা সংখ্যা নিয়ে নেই ধরো আমরা এরকম একটা সংখ্যা নিব 220.20 এটা ডেসিমালে দেওয়া আছে এবং আমাদেরকে বললো এটা কি হবে যদি আমরা বাইনারিতে নিয়ে নেই তাহলে বন্ধুরা প্রথমে আমাদেরকে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে তা হচ্ছে আমরা কোন সংখ্যাতে আছি এবং আমরা কোন সংখ্যাতে আসলে যাব তাহলে আমরা দেখো যে সংখ্যাটাতে আমরা যাব আমরা প্রথমে যেটা করলাম আমরা করব হচ্ছে ডেসিমাল টু বাইনারি ডেসিমাল টু বাইনারি ডেসিমাল টু বাইনারি ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা এইখান থেকে ডেসিমাল থেকে যাব কোথায় যাব হচ্ছে বাইনারিতে এবং বাইনারি যাওয়ার জন্য আমাদের আসলে বাইনারির বেস হচ্ছে কত 2 তাহলে আমরা কি করব প্রথমে দশমিকের যে আগের অংশটা আছে এটাকে আমরা লিখব আমরা এখানে লিখি 220 তাইলে আমরা খেয়াল করো আমরা যাব কোথায় আমরা যাব হচ্ছে বাইনারিতে বাইনারি বেস কত বাইনারি বেস হচ্ছে 2 তাহলে আমরা এটাকে কি করব অনবরত 2 দিয়ে ভাগ করব অনবরত 2 দিয়ে ভাগ করব তাহলে 2 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি 110 ভাগ শেষ পাচ্ছি 0 2 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে হচ্ছে 55 ভাগ শেষ পাচ্ছি 0 2 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি 27 তাহলে ভাগ শেষ পাচ্ছি 01 এখন কিন্তু ভাগ শেষ 1 পাচ্ছি 2 দিয়ে দিব 13 দুগুণে 26 ভাগ শেষ কিন্তু আমাদের হচ্ছে কত 1 2 দিয়ে দিব 6 দুগুণে 12 ভাগ শেষ হচ্ছে আমাদের 1 2 দিয়ে দিব 3 দুগুণে 6 ভাগ শেষ হচ্ছে 0 2 দিয়ে দিব 2 1 2 ভাগ শেষ হচ্ছে 1 2 দিয়ে দিব 2 0 0 ভাগ শেষ হচ্ছে কিন্তু 1 তাহলে এরকম করে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এখানে 0 না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা ভাগ করতে থাকব তারপর এটা হবে আমাদের মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট মানে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি হচ্ছে এই বিটের উচ্চ মাত্রার বিট বলবো আমরা এটাকে আর এটা হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এটা হচ্ছে নিম্ন মাত্রার অর্থাৎ সর্বনিম্ন পাওয়ারের বিট তাহলে আমরা যদি এমএসবি থেকে এলএসবি এর দিকে যাই তাহলে কিন্তু আমরা সংখ্যাটা পেয়ে যাব তার মানে এই দশমিকের আগের অংশটাকে যদি আমরা বাইনারি করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এই আমরা কি পাইতেছি এখানে আসলে 220 এই 220 টাকে বাইনারি করলে আমরা পাইতেছি 110111100 কি পাইলা 110111 তারপর হচ্ছে 100 100 তাহলে এটা আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম 
এটা হচ্ছে বাইনারিতে চলে গেল এখন আমাদের রয়েছে কোনটা বাকি রয়েছে হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট টু জিরোটা এইটাকে কি করতে হবে খেয়াল করো দশমিকের আগের পাটটাকে আমরা বাইনারিতে নিতে হইলে আমরা প্রমাণ অনুযায়ী দুই দিয়ে ভাগ করব এক টানা দুই দিয়ে ভাগ করব যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এইখানে জিরো না আসছে আর যতক্ষণ দশমিকের পরের সংখ্যাটাকে কনভার্ট করতে হলে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে দুই দিয়ে গুণ করতে থাকব এখন তাহলে এখানে আছে হচ্ছে আমাদের কত পয়েন্ট টু জিরো দশমিকের পরে আছে পয়েন্ট টু জিরো তাহলে এই যে পয়েন্ট টু জিরো আমরা পাইলাম এই পয়েন্ট টু জিরোটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করব গুণ করলে আমরা একটা হচ্ছে পূর্ণ অংশ পাবো পূর্ণ অংশ পাবো আর একটা হচ্ছে কি পাবো ভগ্নাংশ পাবো যেমন পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু জিরো এটাকে যদি আমরা গুণ দিয়ে দুই দিয়ে গুণ করি দুই দিয়ে গুণ করলে পাচ্ছি আমরা জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো এই দশমিক পাটটাকে আবার দুই দিয়ে গুণ করবো পয়েন্ট ফোর জিরো ইন্টু টু ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো আবার পয়েন্ট এইট জিরো ইন্টু টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো আবার পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টু ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো আবার পয়েন্ট টু জিরো ইন্টু টু ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো তাহলে এরকম করে আমরা কতক্ষণ করবো আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই ভগ্নাংশটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শূন্য না আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এখানে ভগ্নাংশটা আসতেছে না ভগ্নাংশটা শূন্য আসতে আসলে অনেকক্ষণ লেট হবে তাহলে এইখানে আমরা মূলত যেটা পাইলাম তা হচ্ছে এইটা হচ্ছে এম এস বি অর্থাৎ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এবং এটা হচ্ছে এল এস বি এবং আমরা এম এস বি থেকে এল এস বির দিকে আসবো আসলে আমরা এল এস বির দিকে কিছু পার্ট কিন্তু আমরা চাইলেই ছেড়ে দিতে পারি দশমিকের পরে আমরা জানি সংখ্যার তেমন একটা ভ্যালু আস্তে আস্তে কমতে থাকে দশমিক থেকে তুমি দূরে চলে যাবা সংখ্যার ভ্যালু কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে তাহলে আমরা কিন্তু এই দিক থেকে এম এস বি থেকে এল এস বি থেকে এসে যদি না মিলে আমরা তিনবার বা চারবার বা পাঁচবার যার যতবার খুশি করবা পরে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিতে পারি তাহলে যদি ছেড়ে দিই তাহলে আমরা এখানে কি পাইলাম এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এম এস বি থেকে এল এস বির দিকে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে এইটা পাইলাম আমরা কিসের জন্য পয়েন্ট টু জিরো এইটা ছিল ডেসিমালে এটাকে যদি আমরা বাইনারিতে নিয়ে নিই তাহলে আমরা কি পাইলাম আমরা পাইলাম হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের বাইনারি তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পাইলাম আলটিমেটলি হচ্ছে টোটালটা যেটা করলাম অর্থাৎ টু দুশো বিশ দশমিক দুই শূন্য এটাকে ছিল ডেসিমালে এটাকে যদি আমরা বাইনারিতে নিয়ে নিই তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি পাইলাম আমরা পাইলাম হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো এইটা এইটা দশমিক আমরা কি পাইলাম এটা পাইলাম জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজেই রেসিমাল থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারি এইখানে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা রেসিমাল থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করবো তখন জাস্ট আমাদেরকে বেসটা খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে বেসটা কত যদি বেস দুই হয় তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করব যদি বেস আট হইতো মানে অট্টার ক্ষেত্রে তাহলে আট দিয়ে ভাগ করবো যদি এক্স রেসিমাল হইতো তাহলে আমরা কিন্তু বেস সিক্সটিন মানে সিক্সটিন দিয়ে ভাগ করতাম এইভাবে কিন্তু ঠিক একইভাবে আমরা কিন্তু উল্টাটাও করতে পারি আমরা যদি উল্টাটা করি তাহলে কি হবে উল্টাটা যদি করি আমরা সংখ্যা দশমিকের বাম দিকে আমরা দুই এর পাওয়ার দিব দশমিকের বাম দিকে আমরা দুই এর পাওয়ার দিব অর্থাৎ এখানে দিব দিব জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে যতবার যায় এদিকে আমরা দিব দেখো জিরো থেকে সংখ্যা রাখার যদি আমরা কোন দিকে যেদিকে প্লাস থাকে রেবোর্ড দিয়েই থাকে মাইনাস থাকে আমরা জিরো দিয়ে দিচ্ছি তার মানে এখানে দিব আমরা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদের দুই এর পাওয়ার দিব তাহলে আমরা প্রথমে কি করব আমরা যে বিট গুলা পাবো এই বিট গুলার সাথে সবগুলোর সাথে আমরা কি করব আমরা দুই দিব প্রথমে গুণ দিয়ে তারপর আমরা যুগ চিহ্ন দিয়ে এই দুই এর উপর কি দিব পাওয়ার দিব প্রথম তাতে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এরকম করে কিন্তু দিব দেওয়ার পর আমরা যেটা করবো হিসাব করবো হিসাব করলে কত হয় টু দিবার ফোর ইকুয়াল আমরা জানি সিক্সটিন প্লাস টু কিউ মানে হচ্ছে এইট প্লাস টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর প্লাস টু টু দিবার ওয়ান মানে হচ্ছে টু ইন্টু জিরোর সাথে গুণ করলে কি হচ্ছে জিরো প্লাস টু দিবার জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইদিকে হচ্ছে 
half plus it up to zero hoy jachche plus it equal to one by eight. Tahole it equal to hoche shulu ara hoche chubbi chubbi hoche ara hoche atash atash ara ek twenty nine point. Edi ko to hoche edi ko hoche amar jodi juk kore feli thale eight. Dui diye at ke dile char juk at diye at ke dile ek. Tar mane twenty nine point five by eight. Thale five by eight ke jodi amar ekto convert kore nii five. এটা যদি আমরা 8 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা দশমিক দিয়ে শূন্য দেই তাহলে 6 8 48 শূন্য তাহলে 8 2 গুণে 16 40 5 5 8 হচ্ছে 40 তাহলে কত পাচ্ছি 0.625 এর মানে 29.625 আমরা কি হিসাব করে বসাই দিতে পারি আর এটা কি পাইলাম এটা পাইলাম আমরা ডেসিমাল তার মানে আমরা দেখতে পাইলাম যে আসলে খুব সহজে কিন্তু বাইনারি থেকে ডেসিমালে যাওয়া যায় এবং ডেসিমাল থেকে বাইনারি তে আসা যায় তো তোমরা বই ধরে ধরে এরকম যদি एग्जांपल প্র্যাকটিস করো তাহলে আমি আশা করি এই জিনিসটা একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে